ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ തിയറി സോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ തിയറി ഓർ ഡി എഫ് ടി ഡി എഫ് ടിയെ പറ്റി നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പതർക്കുമുണ്ട് പതിരും അത് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ തിയറി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ തിയറി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ തിയറി അല്ല ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ തിയറി സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡി എഫ് ടി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ തിയറി ഇസ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചർ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പളി ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെനി ബോഡി സിസ്റ്റം ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് and the condensed phases and with this theory the property of many electron systems can be determined by using functionals a term nokanam that is functions of another function which in this case is the spatially dependent electron density appo nammal manasilakkanna oru karyam dft ennu parayna method avade nammal use cheyyunnathu functionals aanu functionals in the which you know they are functions of another function and in this case the dft in a case we are using the electron density functional we are using to calculate it so we are going to the electron density functional 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 first one function is a rule that transforms one number to another number for example 2 x cube if, if, if x equal to 2 x cube equal to 8 adha function nu vechu kelnal it's a rule that transforms one number to another number ibade x cube ennu parayna oru function ningal eduthu avade x inde value ningal 2 ennu kodukkanengil adu endu kittu answer endu kittum x cube varumbo 8 ennu kittu that is 2 is converted to 8 that's all on the other hand functional it is a rule that transforms a function into a number or a function a number aaki maatuna or rule aan ee parayana functional ennu parayunathu for example suppose your function is x, x cube f of x equal to x cube integral limit 0 to 2 f of x dx endu kittum f of x equal to x cube integral x cube ningalku x raised to 4 divided by 4 endu kittum അവിടെ സീറോ ടു ടു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇനി ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു എ നമ്പർ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റി ആൻഡ് ഇൻ ഡി എഫ് ടി the function is the electron density which is a function of space and time ini ningal onnu just onnu rewind kiya ivide dft ede case il nammal electron density functional aanu use cheyunnathu nammal paranju functional ennu vecha endha it is a rule that transforms a function into a number ningalku ariyirikkallo electron density ennu vechal adu oru 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 mathematical function aayittu irikkum nammal represent cheyunnathu oru system inde electron density nammal oru mathematical function aakke represent cheyunnu but if you are looking for the answer that means if you are looking for the total energy you need an answer which is a mathematical number if one system the energy minus 34.2 electron volt and you take it to say that the answer is there is a mathematical number there is minus 32.4 is there is a number but what is the electron density is there is a function that function is there is a function that answer is there is no answer then the function is solved here സോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു നമ്പർ ആക്കി മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു എ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി ആർ യൂസിംഗ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ ദർ ഫോർ ഇൻ ദ ആൻസർ വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ ദർ ഫോർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതോ ഒരു നമ്പറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ തിയറി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലും ടോട്ടൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ ടു ബൈ ഫൈ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണം ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ യു ഗെറ്റ് എ സ്ട്രോങ് സ്റ്റേബിൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡി എഫ് ഡി അഡ്വാൻറ്റേജ് 
നമുക്കിനി ഡി എഫ് ടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കിത് പോകാം ഡി എഫ് ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിനീഷ് മത്തേഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഈ ഡി എഫ് ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡി എഫ് ടിക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡി എഫ് ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡി എഫ് ടിയെ പറ്റി ഒന്ന് സ്പീഡിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഡി എഫ് ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സി ജി ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സോൾവ് ദ ഷോഡീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു വൺ പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം കിട്ടിയാൽ ഷോഡീനിയർ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു എൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഷോഡീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിറ്റർമിനൻ കാൽക്കുലേഷൻസ് റിക്വയർ വെരി ലാർജ് ബേസിസ് വെറ്റ് ഡ്യൂ ടു പൂവർ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദ കോർലേഷൻ എനർജി വെറ്റ് ദ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്റ്റൻസസ് ബിക്കം വെരി സ്മോൾ ഹൗ എവർ ഡി എഫ് ടി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബേസിസ് വെറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഹാർട്ട് റീ ഫോക്ക് സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീൽഡ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആയത്തൊരു ഡിറ്റർമിനൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷൻ എനർജി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വെരി ലാർജ് ബേസിസ് സെറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടിയ ബേസിസ് സെറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബേസിസ് സെറ്റിൻ്റെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോപ്പിൾ ബേസിസ് സെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നോമൻക്ലേച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ബേസിസ് സെറ്റ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കൂടിയ ബേസിസ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും എക്സ്പെൻസ് കൂടും മൊത്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ പറയുന്ന ഡി എഫ് ടിയുടെ പ്രത്യേകത അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എഫ് ടി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബേസിസ് സെറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഗ്യാമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർഫ്ലൈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ബേസിസ് സെറ്റാണ് എഫ് ടി ഒ ത്രീ ജി സിക്സ് ത്രീ വൺ ജി അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബേസിസ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡി എഫ് ടിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അല്ല എന്നാലും ചെറിയ ബേസിസ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡി എഫ് ടിക്ക് ഈ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളത് ഹാർട്ട് റീഫോക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കുഴപ്പം അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോർലേഷനൊക്കെ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വലിയ വലിയ ബേസിസ് സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും പക്ഷെ ഡി എഫ് ടിക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബേസിസ് സെറ്റ് വെച്ച് റിസൾട്ട് തരാൻ പറ്റും ദസ് ഡി എഫ് ടി ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്ടൈനിങ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഷോഡിനിയർ റിക്വേഷൻ ഓഫ് മെനി ബോഡി സിസ്റ്റം ഇത് ഡി എഫ് ടിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഡി എഫ് ടിയെ പറ്റി എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് അപ്റ്റൈനിങ് ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു ദ ഷോഡിനിയർ റിക്വേഷൻ ഓഫ് മെനി ബോഡി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻ ഡി എഫ് ടി വി കൺസിഡർ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ ആൻഡ് നോട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു ഈ ഹാർട്ട് റീഫോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെരി ലാർജ് ബേസിസ് സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മന ഡി എഫ് ടി വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ബേസിസ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ പറയുകയും ചെ
ആഫ്റ്റർ അത് ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം അഭിജിക്ഷ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ബിക്കംസ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ ദെൻ യൂസസ് ഡി എഫ് ഡി യൂസസ് യൂസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ദ ഡിഫെക്ട്സ് Uh, then, despite the improvements in DFT, there are still difficulties in using density functional theory to properly describe intermolecular interactions. Especially, we have a few drawbacks in DFT. Uh, if you have an item, you can have drawbacks and advantages. You can have drawbacks. You can have a vantral force for the calculation. You can have a charge transfer excitation, transmission state. Then, uh, global potential energy surface and some other strongly correlated systems. calculation of band gap in semiconductors uh if semiconductor la band gaps nammal dft ubayichu calculate cheyumbo nammal experience vena etam velli problem aanu band gap palapolu underestimate cheyum oru 1.9 electron volt band gap varanda so that dft ilpo 1.3 a calculate cheyullu angatha pala problems varan chance undu and ee drawbacks ningal just nu vaichu nokkiya madhi nammal oru paridhi kollu nammal dft e patti parayumbo drawbacks e patti kollu parayanda kaaryam illa adondu nammal adine patti adhigam parayunnilla then dft calculation and overview ee oru point ikku namukku varam dft calculation and overview dft ide oru method of operation namukku nokkam first step dft ilekku varumbo reduce as far as possible the number of degrees of freedom of the system nammade born oppenheimer approximation aanu അതായത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരമാവധി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായാലും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക ഈ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രത്തോളം കാൽക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും സോ ഡിക്രീസ് ഇറ്റ് ദ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കുറയ്ക്കുക അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോൺ ഓപ്പൺ നമ്പർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് ദെൻ Electron density is used in DFT as the fundamental property, unlike Hartree-Fock theory which deals directly with many body wave function. I am going to tell you about DFT. DFT is used to use electron density. Hartree-Fock is used to be a wave function. That is the main difference. What is the difference between the two and the two? See, if you are using electron density, if you are using electron density, then there, there will only be three variables. unlike using n electron wave function which depend upon 3 n coordinates ningal oru oru wave function use cheyanengil oru wave function psi ennu parayna psi 1 ennu parayna wave function ane x um y um z um coordinates kaanum then oru uh, two electron system anengil psi 1 num psi 2 um kaanum psi 1 num x coordinate um y coordinate um z coordinate um kaanum idokke thane psi 2 num kaanum appo rendinum kooda etra coordinate psi 3 3 6 coordinate psi നിങ്ങൾ ഇത് എൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കാണും ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണും സൈ വൺ സൈ ടു സൈ ത്രീ സൈ ഫോർ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ടു സൈ എൻ അതിനകത്ത് തന്നെ സൈ വണ്ണിന് എക്സ് വൈ സെഡ് സൈ ടു എക്സ് ടു എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് സൈ ത്രീ എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് അങ്ങനെ സൈ എൻ വരെ പോകുമ്പോഴേക്കും ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരും കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ബാഹുല്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആകെ മൂന്ന് വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ എ ഗിവൺ റീജൻ ഓഫ് സ്പേസ് സോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഫോർ എൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അവിടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും അവിടെ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന തൊട്ട് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്ന ഈ പോയിന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഡി എഫ് ടി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബേസ് സെറ്റ് കാരണം അവിടെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ എൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഡി എഫ് ടിക്ക് എന്ത് മതി ജസ്റ്റ് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് മതി അത് വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ യൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി സ്പീഡ്സ് ഓഫ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട കാരണം എന്താ ഡി എഫ് ടി കാൽക്കുലേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ്
ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷനൽ വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഹാമിൽട്ടോണിയ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് നേരെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഡിറൈവ് എഫക്റ്റീവ് വൺ ഇലക്ട്